എന്ന് പറയാൻ മൺറോത്തുരുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അയ്യായിരം ഏക്കർ ഉള്ള ഒരു ഡെൽറ്റ ബേസ് പ്രദേശമാണ് ഇത് ഇത് പുത്തനാർ എന്ന് അതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് മൺറോ സാഹിബ് വെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മാൻമേഡ് റോഡാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞങ്ങളുള്ളത് ഏത് തുരുത്ത് മൺറോ തുരുത്തിലാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങള് യാത്രയിലാണ് എന്ത് യാത്ര ഞങ്ങള് ചെറിയൊരു ബോട്ട് എടുത്ത് അല്ല യാത്രയിലാണ് അപ്പൊ അതെ അതെ ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളെ ലൈഫിൽ ആദ്യമാണ് അപ്പൊ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എന്താ ഒരു ബാക്ക് വാട്ടർ കൂടെ ഒരു യാത്ര എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു ഹൗസ് ബോട്ട് എടുത്ത ഒരു യാത്രയല്ല എങ്കിലും ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു യാത്ര നിങ്ങൾക്ക് ഈ യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ടു നോക്ക് അപ്പൊ നമ്മള് ഈ തുരുത്താകെ അതായത് ബാക്ക് വാട്ടർ കറങ്ങി ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് നമ്മുടെ യാത്ര പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ഫീലാണ് കേട്ടോ നല്ല ഫീൽന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡിൽ കൂടെ മൊത്തം നല്ല നല്ല ഭംഗിയുള്ള നല്ല ഗ്രീനിഷ് സംഭവങ്ങൾ സൈഡിൽ കൂടെ എന്താ ഭംഗി സൈഡിൽ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ സൈഡുകളെ കൂടുതൽ വീടുകളാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തോട്ടങ്ങളും തല നീട്ടി നിൽക്കുന്ന തെങ്ങുപ്പറമ്പുകളും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൊക്കേഷനാണ് കേട്ടോ കാര ബോട്ടിങ്ങാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോർമലി പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം പെർ അവർ വൺ തൗസൻഡ് എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ പിടിക്കുമ്പോൾ ഇത് റൗണ്ട് അടിച്ച് എത്താൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് എടുത്തത് ഇങ്ങനെ ചെറിയ രീതിയിലും ചെറിയ കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ യാത്ര തുടരുന്നു ഐലൻഡ് എന്ന് പറയാൻ മൺറോത്തുരുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു അയ്യായിരം ഏക്കർ ഉള്ള ഒരു ഡെൽറ്റ ബേസ് പ്രദേശമാണ് ഇത് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അറിയാവല്ലോ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെൽറ്റ സുന്ദർവനാണ് അത് എനിക്ക് ഡെൽറ്റ ബേസ് ആണ് അത് ഒരു പഞ്ചായത്താണ് പഞ്ചായത്തിൽ പതിമൂന്ന് വാർഡുണ്ട് പിന്നെ പതിമൂന്ന് വാർഡിൽ വീണ്ടും എട്ട് വാർഡുകൾ തുരുത്താണ് ഏഴും തുരുത്ത് പട്ടം തുരുത്ത് പെരിങ്ങാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് തുരുത്തുകളുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് ഇതിനകത്തും അനേകം തുരുത്തുകളുണ്ട് നമ്മളിപ്പം ഈ മൺറോ തുരുത്ത് ഇടിയക്കടവ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ മൺറോ തുരുത്തിനെ ഒരു വലം വെച്ചാണ് വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് പുത്തനാർ എന്ന് അതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് മൺറോ സാഹിബ് വെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മാൻമേഡ് റോഡാണ് ഇത് വഴിയാണ് നമ്മൾ കല്ലട ആറ് മെയിൻ ആറിലോട്ട് കയറുന്നത് ഇത് വെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയതിന് മൺറോ സാഹിബിന് രണ്ട് ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിന് ശേഷമാണ് തെന്മല ഡാം നമുക്ക് വന്നത് ഓക്കെ തെന്മല ഡാം വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ ഈ മൺറോത്തിലോട്ട് വെള്ളം അടിച്ചു കയറുന്നത് കുറഞ്ഞത് പണ്ട് ശക്തിയായിട്ട് വെള്ളം അടിച്ചു കൂടുതലായിരുന്നു അന്നേരം ഈ ആ ഒഴുക്കിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം കുറെ ഇതിലേക്കൂടെ അങ്ങ് റിലീസ് ആയി പോയി അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായത് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്കാർക്ക് ഫുള്ള് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് ജലമായിരുന്നല്ലോ ഗതാഗത മാർഗം കൂടുതൽ അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ മൺറോത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും മൺറോത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇടതുവശം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ പുത്തനാറിൽ നിന്ന് കല്ലട മെയിൻ ആറിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടാണ് പ്രസിദ്ധമായ കല്ലട ജലോത്സവം നടക്കുന്നത് സി ബി എൽ ട്രാക്ക് ആണ് ഇവിടെ മെയിൻ ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ട്രാക്കുകളിൽ ഒന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് നോക്കിയാൽ ഫിനിഷിങ്ങും ഫിനിഷിങ് നോക്കിയാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് പിന്നെ വെള്ളം നല്ല പ്യൂരിറ്റി ഉള്ള നല്ല ക്ലിയർ വാട്ടർ ആണ് നല്ല വിസിബിലിറ്റി ആണ് ഒരു സി ബി എല്ലിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ മത്സരം നടന്ന ഈ ട്രാക്കിൽ നമുക്ക് ചാമ്പ്യൻ സ്പോട്ടിൽ കാണാൻ പിന്നെ ആചാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇരുപത്തെട്ടാം ഓണത്തിനും രണ്ട് വള്ളങ്ങൾ ഈ വർഷം ഉണ്ട് അന്നൊക്കെ ഇവിടെ എല്ലാം ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും രണ്ടിപ്പോ 
ഇതിന്റെ ഈ വെള്ളം വന്ന് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു കേണൽ മൺട്രോ വെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മാൻമേഡ് ആണത് അങ്ങനെയാണ് മൺട്രോ തുരുത്ത് ഈ കേണൽ മൺട്രോയുടെ പേരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മൺട്രോ തുരുത്ത് വന്നത് ഈ കേണൽ ഈ കേണൽ മൺട്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരള ചരിത്രത്തിലെ കൂടുതൽ സംഭാവന ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോളേജ് ആയ സി എം എസ് കോളേജ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള നികുതി പണം കൊണ്ടാണ് കോട്ടയത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും പലർക്കും അറിയാത്ത കാര്യമാണ് ഇത് എങ്ങനെ പോയാലും രണ്ട് മൂന്നാളടി താഴ്ചകളാണ് പലയിടത്തും പല രീതിയിലില്ല ഇവിടെയൊക്കെ ഇത്തിരി ആഴം കൂടുതലുള്ള ഭാഗമാണ് ആളുകള് അനുമതി വാങ്ങിച്ച് ലൈഫ് പോയും ഈ ജാക്കറ്റും അതേപോലെ ഇതൊക്കെ കണ്ട അതിന് അതിന് ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എല്ലാം അപ്രൂവ് ചെയ്ത് അല്ലേ നമ്മൾ കുറെ ഫിലിംസിലും കുറെ വീഡിയോസിലൊക്കെ കണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ല പരിചയമുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒട്ടും വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല ശരിക്കും ഇത് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഇന്ത്യയുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സമയത്ത് ലോർഡ് മൺട്രോ പ്രഭുവിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് അന്ന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടിരുന്ന ഈ മൺട്രോ തുരുത്ത് ഏതൊരു പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്താണ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇത് അറിയപ്പെട്ടു മാത്രമല്ല ഈ മൺട്രോ തുരുത്ത് അന്ന് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും എല്ലാത്തിലും എപ്പോഴും മുങ്ങിപ്പോവായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ പാലം ഇല്ലേ ഇത് റെയിൽവേ ആണ് റെയിൽവേ ട്രാക്കാണ് കണ്ണക്കാട്ട് 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 റെയിൽവേ പാലാണ് അതിൻ്റെ അടിയിലൂടെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഒരുപാട് ഏരിയ ഈ ബോട്ടിങ് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മീൻ വളർത്തുന്ന കരിമീൻ വളർത്തുന്ന കേന്ദ്രം പിന്നെ കുറേ ബോട്ട് സർവീസ് എല്ലാം നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം മൺട്രോ തുരുത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുങ്ങിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൺട്രോ തുരുത്ത് തന്നെ ഇല്ലാതായി പോമായിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് അന്ന് മൺട്രോ പ്രഭു അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പുത്തനാർ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് കണ്ട പുത്തനാർ ആ അത് മാനുവലി നിർമ്മിച്ചതാണ് എന്നിട്ട് അത് യശമുടിക്കായലിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്കം വരുമ്പോൾ മൺട്രോ തുരുത്ത് മുങ്ങാതെ അങ്ങനെ നിലനിന്ന് പോകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തുരുത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്ക് മൺട്രോ തുരുത്തിന് പേര് വന്നത് ഇന്ന് മൺട്രോത്തരത്തിൽ ആളുകൾ ആളൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തന്നെ പറയാം ഈ ഒരു വീടൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഫിലിംസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ മൺട്രോത്തരത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഒരുപാട് പടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ഇന്ന് ആളുകളെല്ലാം മൺട്രോത്തരത്ത് ഒഴിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം അവരുടെ വീട് ഈ വീടൊക്കെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ചതുപ്പിൽ കൊഴിഞ്ഞിരിക്കും പോലെയാണ് ആ വീടൊക്കെ കാണുന്നത് 
ഈ വേലിയർക്കും വേലിയേറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ടൈഡ് കൂടുന്നതിന് ഭാഗമായിട്ട് അവരെ വീടുകളിലേക്ക് വെള്ളം എപ്പോഴും പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ അവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ോട്ട് കണ്ടില്ലേ വരുന്നത് അതായത് അത് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് വരുന്നതാണ് കാരണം ഇവിടെ ഒരു റെയിൽവേ പാളം ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഷോർട്ട് ആയിപ്പോയി പഴയ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്ക് അതിലേ വരാൻ പറ്റാത്ത ഇതിനെ കറങ്ങിയാ വരുന്നത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇടതുവശത്തോട്ട് നോക്കിയാലേ രണ്ട് സൈഡിൽ ഇത് കണ്ടൽക്കാട് എന്ന് പറയും കണ്ടൽക്കാട് കണ്ടൽക്കാടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വേരുകൾ വെള്ളത്തെ ഒബ്സർവ് ചെയ്താണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ പ്രകൃതി എനിക്ക് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു കൊടുത്തിയ ഒരു സംഭവം കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒമ്പത് തരമുണ്ട് പന്ന ചുണ്ട പിന്നെ ചിങ്ങ എന്ന് പറയുന്ന പലതരം കണ്ടൽ അത് ഒമ്പത് തരം കണ്ടൽ അതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൽ എന്നാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു അത് കേട്ടോ ഒരു ആലിൻ്റെ ആലിൻ്റെ ഇലയുടെ ആ ഒരു കണക്കുള്ള വേ പേരുകൾ വെള്ളത്തിലെ ആ വെള്ളത്തിലാണ് ഇത് നമുക്ക് ഈ നമുക്ക് വീട് എങ്ങനെയാണോ അവർ അവരുടെ ഒരു മത്സ്യങ്ങളുടെ ഒരു വീടാണ് ഈ കണ്ടൽക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാനും അവർ നാച്ചുറലായിട്ട് വന്ന് നാച്ചുറലായിട്ട് വന്നതാണ് പിന്നെ കണ്ടലിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഓക്സിജൻ കുറഞ്ഞുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം കൂടാ പിന്നെ ഒരു തീരം സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സുനാമി എന്ന ടൈറ്റാനിക് ഒക്കെ എടുത്ത് പോകും ഈ പക്ഷെ ഈ സാധനം ഇവിടെ നിന്ന് അനുഭവം അതല്ല അഷ്ടമണിക്കായലല്ലേ ഒരുപാട് എപ്പോഴേക്കാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരക്കേട്ടോ ഇവിടെ അവധി ദിവസങ്ങളിലും പിന്നെ അല്ലാതെ ശനി ഞായറും ശനി ഞായറും ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ അല്ലേ വിദേശികളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് അല്ലേ ഇത് ശരി ഇതിന് ശരിക്കും എന്താ പറയാ എന്താ എന്തെങ്കിലും ഓക്കെ പുള്ളി പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ടണൽ ഇല്ലല്ലേ ടണൽ പോലെ ഒരു കേവ്ഡായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് കാരണം നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ട് കേട്ടോ സാധനം കാണാൻ അതായത് അങ്ങോട്ട് പോലെ അവിടെ ജസ്റ്റ് പോയി നിർത്തും ഓക്കെ നമ്മളീ പോണ ആ ഭാഗമല്ലേ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ പോയി നമ്മുടെ ബോട്ട് നിർത്തും കേട്ടോ ശരിക്കും ഒരു നല്ല ടണലിൻ്റെ ഒരു ഫീലാണ് 
തൊട്ടുവ ഇതിൽ കൊണ്ടാക്കാം ഏ തട്ടി നിർത്തണ എങ്ങനെയാണ് നിർത്താറല്ലേ തള്ളണ കണ്ടലിന്റെ ഒരു ആർച്ചാണ് ഈ ലേണക്കുള്ള ഒരു നാലഞ്ച് ബോട്ട് കയറി കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട് എങ്ങനെയാണോ അതാണ് മത്സ്യത്തിന് ഇത് അവരുടെ വീടാ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഇടയിലോട്ട് കയറി നിന്നിട്ടാണ് ഇത് ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതും ഈ മീൻ പിടിക്കുന്നവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും അവർക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട് ഇതിനകത്ത് കയറി നിന്നാണ് ഇവര് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിന്നെ അവരെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇതുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണാം നല്ല ഒരു പ്യുവർ എയർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു നല്ലൊരു സംഭവമാണ് ഇത് എത്ര നാൾക്ക് മുമ്പാണ് ശരിക്കും ഈ കണ്ടൽ കാടിന്റെ ഉത്ഭവങ്ങളും ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും പഴയ ആളുകൾ നിന്നൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഈ വർഷമൊക്കെ പണ്ട് വീടുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു വീടുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു ഇവിടെ എല്ലാം വീടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ മൊത്തം പെരുങ്ങാലോ അവിടെ വെള്ളം കയറി പോയതാണ് വെള്ളം കയറി പോയ സമയത്ത് പ്രകൃതിയുടെ ആ ഒരു മാറ്റത്തിന് കൂടെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായതാണ് കണ്ടൽ കാട് ഈ കണ്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇതിനകത്ത് ഇതിന്റെ കാ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം മുരിങ്ങിക്ക പോലാണ് മുരിങ്ങിക്ക പോലെ ഇപ്പൊ അത് ചെറുതായിട്ടായിട്ടേ ഉള്ളു ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കും മുരിങ്ങി താഴേക്ക് കണ്ടില്ലേ നീണ്ടു നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് ഇതൊരു മുരിങ്ങിക്കയുടെ അത്രയാവും അന്നേരം വെളിയിൽ നിന്ന് വീഴുമ്പോ ഇത് നിന്ന് താഴെ അമ്പ് പോലെ തറച്ച് ചെളിയിൽ നിൽക്കും എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് പൊട്ടുവാ ചെയ്യുന്നത് പൊട്ടിയിട്ട് ഫുള്ള് പരക്കും പരക്കും അത് നല്ല ആയിട്ട് അങ്ങ് പരന്നു ഇതാണ് അഷ്ടമണി കായലിലെ കരിമീൻ അഷ്ടമണി കായലിലെ കരിമീനാണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കരിമീൻ ഇത് അഷ്ടമണി കായലിലെ കരിമീനാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും രുചിയുള്ള കരിമീൻ അത് അങ്ങനെ പ്രത്യേകം പറയാനുള്ള ഒരു ഇതെന്താണ് സാഹചര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് അതാണ് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് കഴിച്ചു നോക്കണം പുറമേയുള്ള ആളുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിനെ പറ്റി അഭിപ്രായം പുറമേയല്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മൺറോത്തുരുത്തുകാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിൽ അതെ പൊതുവെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും അതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് അഷ്ടമണി കായലിലെ കരിമീനാണ് സന്തോഷം അടിപൊളി ഒരു അവിടെ കറുപ്പ് കണ്ടോടാ അവിടെ ആഴം ഉണ്ട് അപ്പൊ മച്ചാൻ പറയാം നമ്മുടെ ഈ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഇതിലെ അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങൾ അതായത് ആ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജോമോൻ ചേട്ടൻ കിടിലൻ എന്താ പറയാ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനിയും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി മിസ്റ്റർ ഷെഫിക്ക് വീണ്ടും എത്തും മാത്രമല്ല ഇവരുടെ സപ്പോർട്ട് ഇവരുടെ ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഡീറ്റെയിൽ നോക്കുക എന്താ മനസ്സിലാ ഐലൻഡ് ക്രൂസ് ഷിക്കാര ഓക്കെ അപ്പൊ ജോമോൻ ചേട്ടനും അനി ചേട്ടനും ഉണ്ടാവട്ടെ സപ്പോർട്ടിന് അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഡീറ്റെയിൽ നോക്കാം കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ഉണ്ടാവും ബാക്കി എല്ലാം ഉണ്ടാവും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സോ ടിൽ ദേ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ബൈ